ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ബൈനോമിയൽ തിയറം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പെൻഡിയൻ അല്ലേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പഠി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയ നമ്പേഴ്സ് പവറിൽ വന്നാലോ ഹോൾ റേസ്റ്റ് ഫോറോ ഫൈവോ ഒക്കെ വന്നാലോ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ മുൻപ് മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന പവേഴ്സ് വന്നാൽ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റൂളുണ്ട് അതാണ് ബൈനോമിയൽ തിയറം അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബൈനോമിയൽ തിയറം ഫോർ എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഇതിനാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബൈനോമിയൽ തിയറം ഫോർ എ നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈനോമൽ തിയറം വേറെയും ഉണ്ട് ബൈനോമൽ തിയറം ഫോർ എ റാഷണൽ നമ്പറുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ അതിൽ തീരം പറയുന്നതാണ് ഇഫ് എൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു എൻ ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് വന്നാൽ അതാ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടൈം എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് അടുത്ത എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബി പ്ലസ് എൻ സി ടു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ എക്സെട്രാ ലാസ്റ്റ് എൻ സി എൻ ബി റേസ് ടു എൻ ഇതൊന്ന് ഈ ടേംസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടേം ഏതാ എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു ടെൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടെൻ എന്നാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും പറയൂ ആ ടെൻ റേസ് എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു ടെൻ എന്നായിരിക്കും തുടക്കം അങ്ങനെ എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു എൻ ഞാൻ അതായത് ഈ താഴെ ആ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും കോയഫിഷ്യൻ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ടൈം എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് അടുത്ത ടൈമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കുക ആ എന്താണ് അടുത്ത ടൈമിൽ സംഭവിച്ചത് എൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സ്പാൻഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് അടുത്ത ടൈം എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി അല്ലോ എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി അതാണ് അടുത്ത ടൈം എന്താ അവിടെ അടുത്ത ടൈമിലേക്ക് പോയപ്പം വന്ന മാറ്റം പറയൂ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു എൻ സെക്കൻഡ് ടൈം എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി ഞാൻ അതിന് ചുറ്റും മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എൻ സി വണ്ണും അതിൻ്റെ കൂടെ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി അടുത്ത ടൈം എൻ സി ടു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈം എന്തുവായിരിക്കും എയ്റ്റ് എൻ സി ത്രീ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബി റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഓരോ ടൈമിൽ ഒന്ന് ഒരു ടൈമിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടൈമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ആ ആ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് ആ കോയഫിഷ്യൻ്റുകളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കോയഫിഷ്യൻ്റുകൾ മാത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ എൻ സി സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ എൻ സി വൺ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈമിൽ എൻ സി ടു ആണ് അല്ലേ നാലാമത്തെ ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ സി ത്രീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് ടൈം എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് എൻ സി എൻ ആവും അപ്പം ആ കോയിഫിഷ്യൻ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു പ്രയാസമില്ല എൻ സി സീറോ എൻ സി വൺ എൻ സി ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി ആ ലാസ്റ്റ് ടൈം എൻ സി എൻ എന്നാവണം പിന്നെ കാണുന്ന എയുടെയും ബിയുടെയും പവേഴ്സാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ എയുടെ പവർ എ റേസ് ടു എൻ എന്നാ ബി ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല ബി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ബി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വ
തൊട്ടടുത്ത ടൈമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു എയുടെ പവറിന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ബിയുടേതോ കൂടി അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ടൈമിലേക്കും പോകുമ്പോൾ ആ ആ എയുടെ പവർ കുറയുകയും ബിയുടെ പവർ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എയുടെ പവർ കുറയുകയും ബിയുടെ പവർ കൂടുകയും ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എയുടെ പവർ കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് ലാസ്റ്റ് ടൈം എത്തുമ്പോൾ എ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ബിയുടെ പവർ കൂടി കൂടി ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ബി റേസ് ടി എൻ എന്നാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പം അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടി ടെൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടി ടി എൻ എന്ന് തുടങ്ങണം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എൻ സി സീറോ എന്നുള്ളത് എൻ സി വൺ എന്നാവും അടുത്ത ടൈമിൽ അടുത്ത ടൈമിൽ അത് എൻ സി ടു ആകും അടുത്ത ടൈമിൽ അത് എൻ സി ത്രീ ആവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് ടൈം എത്തുമ്പോൾ എൻ സി എൻ ആവും ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എ റേസ് ടി എൻ ആണ് ബി ഇല്ല തൊട്ടടുത്ത ടൈമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എയുടെ പവർ എ റേസ് ടി എൻ എന്നുള്ളത് എ റേസ് ടി എൻ മൈനസ് വൺ എന്നായി കുറയുകയും ബിയുടെ പവർ കൂടി ബി റേസ് ടു വൺ എന്നാവുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ടൈമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും എയുടെ പവർ കുറയുന്നു എ റേസ് ടി എൻ മൈനസ് ടു എന്നാവുന്നു ബി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി റേസ് ടു വൺ എന്നുള്ളായിരുന്നു അത് കൂടി ബി റേസ് ടി ടു എന്നാവുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈമിൽ എന്ത് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ടൈം എൻ സി ടു എന്നുള്ളത് എൻ സി ത്രീ എന്നാവും എയുടെ പവർ കുറയണം അപ്പോൾ എ റേസ് ടി ടെൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നാവും ബിയുടെ പവർ കൂടണം ബി റേസ് ടി ടു ത്രീ എന്നാവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എൻ സി എൻ ആവും എയുടെ പവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാൽ വരുന്ന കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ടൈം എത്തുമ്പോഴേക്ക് എ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ബിയുടെ പവർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് ടൈം എത്തുമ്പോൾ ബിയുടെ പവർ റേസ് ടി എൻ എന്നായി മാറും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ആ ടേംസ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ഹോൾ റേസ് ടി എന്നിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ എത്ര ടേമുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പറയാമോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ടേംസ് നമുക്ക് നേണ്ടി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം തൽക്കാലം മാറിയിരിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ അതിനുള്ള ടൈംസ് എൻ സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൈം അല്ലേ എൻ സി ടു ആകുമ്പോൾ രണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ടൈമിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എണ്ണുന്ന എൻ സി വൺ ഒരെണ്ണമായി എൻ സി ടു രണ്ടെണ്ണമായി അടുത്തേതാ എൻ സി ത്രീ തുടങ്ങുന്നതാ അത് മൂന്നെണ്ണമായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി വന്നാൽ എൻ സി എൻ ആകുമ്പോൾ എത്ര ടൈം ആവും എൻ ടൈം ആവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈമിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് എണ്ണിയത് അപ്പം അതുകൂടി ചേർക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എത്ര ടൈം ആവും എൻ പ്ലസ് വൺ ടൈം ആവും എ റേസ്റ്റ് ഹോൾ റേസ് ടി എന്നിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ടൈം ആവും നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതല്ലേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നല്ലായിരുന്നോ അവിടെ എത്ര ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എത്ര എത്ര ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പവർ എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും ടേംസിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലേ അല്ലേ ഹോൾ റേസ് ടു ടെണ്ണിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ അത്ര എത്ര ടൈം ഉണ്ടാവും ടെൻ പ്ലസ് വൺ ദ മീൻസ് ഇലവൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവും പവറിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും ടേംസിൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ഈ എ പ്ലസ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഫൈവ് സി സീറോ എ റേസ് ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് കറക്റ്റ് ആകേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കറക്റ്റ് ആയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫൈവ് സി സീറോ റേസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫൈവ് സി സീറോ എ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ
a to power wind and square of square run, a raised to one and nine mark, a raised to one, a raised to one and no other than there. A now B to power could be raised to four now. At the table, you pomp of the five C four and another five C five agum, A undaumo. Killa, carna power one nana, at the other power zero and now under power zero, I want to erase it to zero, erase it to zero means one. Why A undavilla, A lagao, B to power could be raised to five and now. Expansion of Sanicello. Le. Expansion minus layo. You never know if I see zero, if I see one in the decker values. No look under the other row. If I see zero, if I see one, if I see two, the value can't. Abu Dolayam param, relation to five one expand either the Apoyana Toraganam. Five C zero, relation to five the Toraganam. Oro term of power break, you coefficient five C zero, no other five C one now, at the time of the five C two out, at the time of the five C three out, at the time of the five C four out, getting in a pole. A Power a raised to five no other at the time power a raised to four I cry B goody vary. At the time like bomb windum power crime a cube out B goody B square. I'm gonna order term and carry in to room A you the power corony or any way no B you the power goody goody vary. In another expansion it is another clear at minus line expansion. Pinna of which and mutton will not let CR and a value and do the other particular than a value and do the other material five C zero and Z zero nor one and lay. 5c0 1 and 1 into raise it to 5. 5c1 nc1 is equal to n and we'll study 5c1 5 into raise it to 4b. 5c2 and I do it again. 5 into 4 by 1 into 2. Uh, in the value. I'm going to order the value. Where is the value? If I, 5c3, 5c4 value. 5c4 value. 5c5 into 5 by 1. 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 5c5 into 5 Manslayer, a raised to five plus five a raised to four b plus ten a q b square plus ten a square b q plus five a b raised to four plus b raised to five. Third time under R time. And the R time where I get whole raised to five. I don't know R time under the Manslayer day. Inni, I'm going to wear the guy with a plus b whole raised to ten in the expansion and yana 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 nc zero a raised to ten plus nc one a raised to ten minus one b. Plus n c two a raised to ten minus two b square plus etc plus n c n b raised to ten. Now we plus b whole raised to ten in the expansion. Now we have studied it. Now we will carry it. Now we have to learn one term. We have to learn the second term. What is the second term? N c n one a raised to ten plus one b b means b raised to one. Now the second term. Now we have to n c one a raised to n minus one, b raised to one. And per second time on Adi Nokia, first time again, this is where third time on the Bishop. The third time, are you NC two? Oh. A raised to n minus two, b, b square. Sec third time. Up in the Arikim fourth time. First time, we First time, NC zero a raised to ten. We are going to do this. NC zero a raised to ten into b raised to zero. We are going to do this. B raised to zero one. We are going to do this. NC zero a raised to ten b raised to zero. We are going to do this. Then we are going to do this. Then we are going to do this. First time, NC zero a raised to ten b raised to zero. Second time, NC one a raised to ten minus one b raised to one. Third term. N C two a raised to ten minus two b raised to two. Fourth term N C three a raised to ten minus three b raised to three. अगर ये आने गल, तो अगर tenth term पढ़ाये हम, tenth term पढ़ाये हम इधर। आ आ first year second year third fourth term गल जाने रीडी टन्डे, आदि ना प्रत्येक दो मंसिल आ किया ल, tenth term तो अगर पढ़ाये हम पढ़ते हैं, पढ़ाये हम। N minus N minus three lah. N minus ten. Ah, beres itu nine. Ile tenth time N C nine A raised to ten minus nine B raised to nine. Fifteenth time pernah mo. N C fourteen. Ah, ah. Apa orang sudah dikira orang ni? N C three A raised to ten minus three B raised to three. Enam orang itu nanti. 
തേർഡ് ടേം അല്ല അത് ഫോർത്ത് ടേം ആണ് അല്ലേ എൻ സി ടു എ റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് ടു ബി റേസ് ടു ടു എന്ന് വന്നാൽ അത് തേർഡ് ടേം ആണ് അപ്പൊ എൻ സി സെവൻ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് സെവൻ ബി റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് വന്നാൽ അത് ഏത് ടേമാ എയ്ത്ത് ടേമാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ത്രീയുടെ സാധ്യത ഞാൻ ആർ ആക്കുകയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എൻ സി ആർ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ എന്ന് വന്നാൽ അത് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് എൻ സി ത്രീ എന്ന് വന്നാൽ അത് ത്രീ ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് മീൻസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺത്ത് എൻ സി ഫൈവ് എന്ന് വന്നാൽ അത് സിക്സ്ത്ത് ടേം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ സി ആർ എന്ന് വന്നാൽ അത് ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേം ഈക്വൽ ടു എൻ സി ആർ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്രേ ഉള്ളൂ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേം ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേം ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ആ എക്സ്പാൻഷനിൽ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ആർ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇത് നമുക്കൊരു ഫോമുലയായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഫോമുലയായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ഏതൊരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫൈൻ ദ ടെൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേമിൻ്റെ ഫോമുലയാണിത് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈൻ ദ ടെൻത്ത് ടേം നിങ്ങൾ ആറിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കണം നയൻ അല്ലേ ആറ് നയൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ നയൻ പ്ലസ് വൺ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടേം എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു ആറിന് നയൻ അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ സി നയൻ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് നയൻ ബി റേസ് ടു നയൻ മനസ്സിലായോ അത് ഓർക്കണം അപ്പം നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ടേം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ആറിന് നമ്മൾ ടെൻ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ആറിന് ടെൻ കൊടുത്താൽ ടെൻത്ത് ടേം ആണോ കിട്ടുന്നത് ആ ഇലവൻത്ത് ടേം ആണ് കിട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എക്സാമിനൊക്കെ പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫൈൻ ദ ടെൻത്ത് ടേം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ ആറിന് ടെൻ എന്നാൽ കൊടുക്കും ആറിന് ടെൻ കൊടുത്താൽ ടെൻത്ത് ടേം അല്ല കിട്ടുക പിന്നെ ഏതാ കിട്ടുക ഇലവൻത്ത് ടേം ആണ് കിട്ടുക അപ്പം ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ടേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ജനറൽ ടേം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ സി ആർ എ റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആറിനെ ജനറൽ ടൈം എന്ന് വിളിച്ചത് പറയൂ എന്ത് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ജനറൽ ടൈം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഏത് ടൈം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങളോട് ഏത് ടൈം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ടെൻത്ത് ടൈമോ ഇലവൻത്ത് ടൈമോ ഫിഫ്ത്ത് ടൈമോ ഏത് ടൈം കാണാൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാലും ഇതിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത് ജനറൽ ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മറക്കരുത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം കാണാനുള്ള ഫോമില എൻ സി ആർ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ മനസ്സിലായോ ദിസ് ഈസ് ആൾഡ് ജനറൽ ടൈം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു ടെൻ എഴുതി നോക്കാം എ മൈനസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു ടു അത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് വരാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടി എൻ എന്നൊരു ഇൻഡി നമ്പർ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ആണ് വാട്ട് ഇസ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ What is minus 1 cube? Minus 1. Minus 1 raised to 4. 1. Minus 1 raised to 5. Minus 1. What is the value? Power is even number. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
അതുപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ആ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വന്നു എന്നുള്ളൂ മൈനസ് ബി വന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങേണ്ടത് എപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു ടു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ സെക്കൻഡ് ടൈമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് എൻ സി സീറോ എൻ സി വൺ ആയി മാറും അല്ലേ എയുടെ പവർ എറേസ് ടു ടു എൻ എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞു എറേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാവും ഏത് കൂടി കയറി വരും ബി അല്ല മൈനസ് ബി ആണ് മൈനസ് ബിയും കൂടെ വരും അടുത്ത ടൈം വീണ്ടും എൻ സി വൺ എൻ സി ടു ആവും എയുടെ പവർ കുറയും മൈനസ് ബിയുടെ പവർ കൂടും അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ സി സീറോ എറേസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് അടുത്ത ടൈം എൻ സി വൺ എയുടെ പവർ കുറയണം അപ്പോൾ എറേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ആ മൈനസ് ബിയും കൂടെ വരും മൈനസ് ബി പ്ലസ് അടുത്ത ടൈം എന്ത് സംഭവിക്കും എൻ സി ടു ആ എയുടെ പവർ കുറയുന്നു എറേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് ടു ബിയുടേത് കൂടുന്നു മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അടുത്ത അടുത്തതിലോ എൻ സി ത്രീ ആ എറേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോയാൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എൻ സി എൻ ആവും എയുടെ പവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു അല്ലേ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തുമ്പോൾ എ ഇല്ല അല്ലേ എ ഇല്ല മൈനസ് ബിയുടെ പവർ കൂടി കൂടി വന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടി എൻ എന്ന് ആവും അല്ലേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു ടി അതുപോലെ എഴുതി അടുത്ത ടൈം എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു മൈനസ് ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ മൈനസ് ആവില്ലേ മൈനസ് എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബി എന്നാവും പ്ലസ് അടുത്ത ടൈമിൽ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ബി സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് കാരണം മൈനസ് ബി ഇൻ ടു മൈനസ് ബി മൈനസ് ഇൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അല്ലേ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പവർ ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്ലസ് ആയി മാറും അപ്പോൾ അത് എൻ പ്ലസ് എൻ സി ടു എ റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് ടു ബി സ്ക്വയർ എന്നാവും അടുത്ത ടൈമിൽ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും മൈനസ് വരും അല്ലേ കാരണം മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് പവർ ഓഡ് നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് മൈനസ് വൺ ആവും അപ്പോൾ അത് മൈനസ് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് എൻ സി ത്രീ എ റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബി റേസ് ടു ത്രീ എന്നാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈം എന്തായിരിക്കും ആവുക തൊട്ടടുത്ത ടൈം പ്ലസ് എൻ സി ഫോർ എ റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ബി റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ അടുത്തതോ മൈനസ് എൻ സി ഫൈവ് എ റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബി റേസ് ടു ഫൈവ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ ടൈമുകളുടെ ടൈമുകൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അടുത്ത ടൈം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അടുത്തത് നെഗറ്റീവായി അടുത്ത പോസിറ്റീവായി അടുത്ത നെഗറ്റീവായി ഇങ്ങനെ പോകണത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് ടൈം എത്തുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു എൻ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു ടു എൻ എന്ന് എഴുതിയൂടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാവും മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ സി എൻ ബി റേസ് ടു ടു എൻ എന്നായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ടൈം വരിക മനസ്സിലായോ അത് ലാസ്റ്റ് ടൈം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചേ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയൂ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു എൻ എൻ സി എൻ ബി റേസ് ടു ടു എൻ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്നൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ അതെ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആവും അല്ലേ അപ്പം അതൊരു പോസിറ്റീവ് ടൈമായി മാറും എന്നൊരു ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിലോ ആ മൈനസ് വൺ റേസ് ഓഡ് നമ്പർ അത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ടൈമായി മാറും അപ്പോൾ ഹോൾ റേസ് ടു ടെൻ ആണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഹോൾ റേസ് ടു ഇലവൺ ആണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു എൻ എഴുതുക എളുപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എഴുതിയില്ലായിരുന്നോ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് നമ്മൾ
B yang kita bayar na. Pina orang tu pohon doru, yang kita power korang cuci dikit na, B kita power kuti kuti dikit na. Dilihat je na. Apo A minus B whole raised to five orang ni. Plus A plus B whole raised to five orang, kita yang dikit na. A minus B whole raised to five orang ni, yang mana yang itu? Ah, macam macam atre macam tu. Indah na. Times ni dalam bawah. Orang ni dapat positif, negatif ni dalam, leh? Ahi tu time positif orang ni, ada tu orang dah muter negatif, muda tu positif. Angan ni, angan ni dia boleh apa leh? Baki, ini dalam ini, baki ni dalam ini koefisien ni dalam ini dalam semua ni kemalaman macam orang dah. Orang dah, leh? Apa first time five c zero ni ratio tu five ni kemalaman. Ada tu orang dah. Minus aw, minus five c one ni ratio tu four b dah. Ada tu minus plus aw, plus five c two a cube b square dah. Windu minus aw minus 5c3 a square b cube dah. Windu plus aw 5c4 a b raised to 4 dah. Windu minus aw minus 5c5 b raised to 5 dah. Ini adalah berita mana tu? Bela. Apa a plus b all raised to 5 o, a minus b all raised to 5 o expand ini dal. A expansion tam melor la beti asa endu matre ollo. Dah ollo. Perihon. Tanya mana? Sine matram cina matram. Bela. A plus B all raised to 5 on angle, all the terms are positive. A minus B all raised to 5 on angle, alternate positive and negative. No, it's not the same as the coefficient. It's not the same as the sign, but it's not the same as the positive and negative. That's not the same as the sign. Okay. Let's go. Nampol, ni ada a plus b whole raised to n ini expand ini dal. A plus b whole raised to n ini expand ini dal. A expansion la r plus one the top. Karena nula formula nampol padi cew. N c r a raised to n minus r b raised to r. Nampol ni ada padi cew dale, le? Ini tu beo cew itu term nampol kandu beri jangan nukah paranya. For example, ten the term karena mengel, r ni naya nampol kuda madhi itu paranya. Apa a plus b whole raised to n ini expand ini boleh jadi. R plus one itu time ini kan berada di N C R A raised to N minus R B raised to two. Aran dapat. Anggennya anak gel A minus B all raised to two ini expand di dal time enggennya A ini kira R plus one itu tap. A minus B plus B kira minus B aja lalu tu macam ber. Orang orang pahlu itu mungkin kita. Enda anak ini dua lim tamu lewat tiada sembari ya. Perayu. Plus B all raised to 10, all time positive very good, eh? A minus B all raised to 10, all right? Oh, I agree. Apo, we will say, what do we say? A plus B all raised to 10, the expansion R plus 1, the 10, we will say, what do we say? NCR, A raised to 10, minus R, B raised to 2, R, and we will say, what do we say? No. Now, we will say, what do we say? This R number is a purpose, an even number, this is what we say. But, what do we say? What do we say? Minus. Do we say what do we say? Minus. Ini kalau bila ini minus boleh saya expansi dengan kalau sedikit juga minus lah, dengan kita mahu kita NC one berada itu minus lah, dah ini one benda apa minus lah, macam NC two benda apa plus lah, NC three benda apa minus lah, NC eight ada yang itu plus lah, NC nine ada yang itu minus lah, apa NC R itu mana al, ada positif beri negatif beri, NC R A raised to ten minus R B raised to two R itu berada itu Positif beri mohon, negatif beri mohon. Perayu. Ar, even number orang ni gel. Positif beri. Ar, orang orang ni gel negatif beri. Apa bini enggan ni hidup apa dina? Minus one the whole raised to ar ni kuda hidup apa di? Kli? Ini ni dia. Jadi, pada nair itu, kita pelajari sedikit dengan kuda. N C R A raised to N minus R B raised to R. Dan, kita A plus B all raised to N in the expansion. R plus one itu time pelajari. Ia. A plus B all raised to N. Dan, kita kelihatan. Adanya R plus one itu time. Kita pelajari. N C R A raised to N minus R B raised to R. Dan, A minus B all raised to N. Dan, agak umbo. Ada kaji cerita. Madi. Adanya kuda. Kita minus one raised to R. Dan, kita kelihatan. Ia. Multiply. Dan, madi. Karena. Ia R itu even number ayat minus one raised to R minus one raised to even number. Aduh one now one into n C R then C R out positive dia boy. Enam lah R ada odd number orang gelo minus one raised to odd number. Aduh minus one now game 
minus 1 into ncr minus ncr and now we game g up r plus one the time it is a negative and it is a for you let the one and the wooden to multiply up minus one race to our the woody multiply up the mock by up a minus b all race to an expand either i expansion r plus one the term of the body another minus one race to two r and cr a race to two and minus r b race to two r minus lie up Clear I over Pay minus B whole raised to ten and I didn't angle in ten I didn't angle R plus one the time minus one raised to R and ten on ten C R A raised to ten minus R B raised to R. Oof, a pay minus B whole raised to seven D and I didn't angle. R plus one the time in the formula whole raised to seven D and I didn't angle. What is the R plus one the time? For you. R seventeen C R A is seventeen minus R B is to R. E formula critical in Pinamaki, the time of the Mokeda, and the tenth the time is on Twelfth time is on Braja R eleven. Twelfth time is on Twelfth time is on Braja. Twelfth time is on Braja. Twelfth a plus b whole raised to t n in the expansion r plus one the time edam parnal e minus one raised to r on daumo davila in c r a raised to ten minus r b raised to r on down and a minus b whole raised to t in the expansion edam parnal and the kudu minus one raised to r on the kudi multiply chee gyan vendor okay the general term on the like a random minus laya ാണ് <laughs> 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 5c0 raised to 5 in the expansion is alternate at positive negative is equal to the time positive and at the negative I can win positive I can pick up in the coefficient I'm going to power coefficient of the power in the coefficient and power at the same മലയാളത്തിൽ <laughs> 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 മറന്നുപോയിഫിഷ്യന്റുകൾ <laughs> 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 5c1 a ടെ പവർ കുറഞ്ഞു a raised to 4 into b ടെ കൂടി b അടുത്തത് എന്തു ചെയ്യും മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ആവും അല്ലേ 5c1 എന്താവും 5c2 ആവും a ടെ പവർ എന്താവും 3 ആവും b ടെ പവർ 2 ആവും അടുത്ത ടൈം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആ നെഗറ്റീവ് 5c2 എന്നുള്ളത് മാറി 5c3 ആവും a വീണ്ടും കുറയും അപ്പോൾ a സ്ക്വയർ ആവും b കൂടും b ക്യൂബ് ആവും അടുത്തത് ഇതോ പ്ലസ് അല്ലേ 5c3 മാറി 5c4 ആവും a യുടെ പവർ കുറയുന്നു സ്ക്വയർ ആണ് അത് a റേസ് ടു 1 എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് a ആവും b കൂടുന്നു b റേസ് ടു 4 എന്നാണ് അടുത്ത വീണ്ടും മൈനസ് ആണ് 5c5 a വീണ്ടും കുറയുന്നു a യുടെ പവർ കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടൈമിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല a ഉണ്ടാവില്ല b യുടെ പവർ കൂടുന്നു b റേസ് ടു 5 ക്ലിയർ ആയോ ഇത് a plus b ഓൾറേസ് ടു 5 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഇതെല്ലാം പ്ലസ് ആ കഴിഞ്ഞേനെ അല്
ഓക്കെ ഇനി ഫൈവ് സി വണ്ണും ഫൈവ് സി ടു ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നമ്മൾ ഈ ആർ പ്ലസ് വൺ തൊട്ടേം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവണം നല്ല എനിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ ഉണ്ടാകാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ പലപ്പോഴും മറുപടി പറയണുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടിറ്റിയൻ ആ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് തന്നെ ആ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ എക്സ്പാൻഷനിൽ ഞാൻ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ എന്നും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് എന്നും കൊടുക്കാൻ പോകും ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ മാറും എന്ന് നോക്കും നോക്കും വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടിറ്റിയൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട നമ്മൾ ആ പഠിച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടിറ്റിയൻ ആണെങ്കിൽ എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടിറ്റിയൻ എന്നല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എൻ സി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ റേസ് ടിറ്റിയൻ അല്ലേ അടുത്ത ടൈം വരാൻ എന്ത് പറ്റും എൻ സി വൺ ആ വണ്ണിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞിട്ട് വൺ റേസ് ടിറ്റിയൻ മൈനസ് വൺ എന്നാവും എക്സ് കൂടി വരും ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാവും അപ്പം അടുത്തതിലോ ആ ആ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാവും അതായത് വണ്ണിൻ്റെ പവർ കുറയണം എക്സിൻ്റെ പവർ കൂടണം അപ്പം അടുത്തതിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ആ എൻ സി റൈസ് ടിറ്റിയൻ കാരണം വണ്ണിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതായി എക്സിൻ്റെ പവർ കൂടി കൂടി ലാസ്റ്റ് എക്സ് റൈസ് ടിറ്റിയൻ ആയി ശരി വട്ട് ഈസ് വൺ റൈസ് ടിറ്റിയൻ വൺ റൈസ് ടിറ്റു ഏത് നമ്പർ വന്നാലും വാല്യൂ എത്രയാ വൺ വൺ റൈസ് ടിറ്റു ഇത് കേട്ടാൽ പിന്നെ ബാക്കി കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല വൺ റേസ് ടിറ്റു എന്ന് കേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നിർത്തി ബാക്കിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ചോദിക്കും വൺ റേസ് ടിറ്റു എന്താണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോഴേ ഞാൻ ആൻസർ പറയാം അല്ലേ എന്താണ് വൺ വൺ റേസ് ടിറ്റു ഏത് നമ്പർ വന്നാലും വാല്യൂ ഇത് തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഏത് നമ്പറും റേസ് ടിറ്റു സീറോ വന്നാൽ എത്രയാ വൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സംശയം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് What is the value of 0 raised to 0? 0 raised to 0. Confusion is not. What is the value of 0 raised to 5? 0 raised to 5 is not enough. സീറോ അല്ലേ സീറോ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആ സീറോ റേസ് ടു ഫൈവ് സീറോ അല്ലേ സീറോ റേസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ശരി ഏ പിന്നെ വട്ട് ഈസ് ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ വൺ അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് സീറോ റേസ് ടു സീറോ അവിടെ അറിയേണ്ടത് സീറോ റേസ് ടു സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് കേട്ടോ സീറോ റേസ് ടു സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതായത് സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പറും സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പറും റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വന്നാൽ വണ്ണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വന്നാൽ വാല്യൂ എത്രയാ ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ആണ് പക്ഷെ അല്ലേ സെവൻ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പറും റേസ് ടു സീറോ വന്നാൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതുപോലെ സീറോ റേസ് ടു സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പർ വന്നാലും വാല്യൂ സീറോ ആണ് സീറോ റേസ് ടു ഫൈവോ സീറോ റേസ് സെവനോ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വന്നാലും വാല്യൂ വൺ ആണ് സീറോ റേസ് ടു എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വാല്യൂ ഈസ് വൺ പക്ഷെ സീറോ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വന്നാൽ അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പുതിയ ധാരണ അപ്പം വേറൊരു കാര്യം കൂടി അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഈസ് സീറോ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഈ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്നാ അല്ലേ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സീറോ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് വന്നാൽ വൺ ബൈ വൺ ബൈ എന്താണ് സീറോ റേസ് ടു അല്ലേ വൺ ബൈ സീറോ റേസ് ടു ഫൈവ് സീറോ റേസ് ടു ഫൈവ് സീറോ അല്ലേ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എന്ത് കിട്ടുക വൺ ബൈ സീറോ വാട്ട് ഈസ് വൺ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ റേസ് ടു എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വന്നാലും നോട്ട് ഡിഫൈറ്റ് സീറോ റേസ് ടു സീറോ വന്നാലും നോട്ട് ഡിഫൈറ്റ് സീറോ റേസ് ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വന്നാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ സീറോ ആവുള്ളൂ അത് ഓർത്തോളാം കേട്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ സീറോ റേസ് ടു എന്ന് കേട്ടോ ഉടനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സീറോ എന്ന് എഴുതിക്കളയും അങ്ങനെ എഴുതി കളയരുത് എന്താണെങ്കിലും എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ സോസിറ്റീവ് നമ്പർ വന്നാലും മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാത്സ് അറിയാവുന്നൊരു പോലും പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യമാണത് സീറോ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വന്നാൽ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് എഴുതി കളയും അല്ല നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് സീറോ റേസ് ടു സീറോ വന്നാലും നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ട്വൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ വൺ റേസ് ടു ഏത് നമ്പർ വന്നാലും വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈം എൻ സി സീറോ എന്നാവും രണ്ടാമത്തെ ടൈം എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു വൺ അത് എൻ സി വൺ തന്നെയാണ് എൻ സി വൺ എക്സ് എന്നാവും മൂന്നാമത്തെ എൻ സി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാവും എക്സെട്രാ അങ്ങനെ 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 പോയി ലാസ്റ്റ് എൻ സി എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ആ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്ന് നോക്കൂ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ എന്താണ് എൻ സി സീറോ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് എൻ സി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സി ത്രീ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ സി എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ടൈം ഏതാ എൻ സി സീറോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ടൈമുകൾക്ക് ആ എക്സിൻ്റെ വരും എക്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ത് വരും ഫൈവ് സി സീറോ ആ ഫൈവ് സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് ആ കുറച്ച് പറ കുറച്ച് പറ ഫൈവ് സി ടു ആ ആ ഫൈവ് സി ത്രീ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ആ എക്സെട്രാ മറ്റു പറയണ്ട ടൈംസ് പറയാൻ നോക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആ ഫൈവ് സി ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് കഴിഞ്ഞോ അതോ ഇനി ഉണ്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവസാനിച്ചു ഫൈവ് സി ഫൈവ് എത്തുമ്പോൾ അവസാനിച്ചു എൻ സി എൻ എത്തുമ്പോൾ അവസാനിച്ചു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ എന്ന് ജനറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലസ് എക്സെട്ര ആയിട്ടത് നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സെട്ര ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ ടൈംസ് പറയാം അല്ലേ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായോ അത് ഓക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചത് വൺ പ്ലസ് എക്സിന് പകരം വൺ മൈനസ് എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇതേ ടേംസ് തന്നെ ഒന്ന് എന്ത് മാറ്റണം എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുത്തണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എൻ സി സീറോ മൈനസ് എൻ സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് എൻ സി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സി ത്രീ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ലാസ്റ്റ് ആ അവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് എന്നോ മൈനസ് എന്നോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലേ എൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചല്ലേ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ പറയും മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ എൻ സി എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത് അത് എന്നെ ഈവൻ നമ്പർ ആയാലും അത് പ്ലസ് ആവും എന്നെ ഓടൻ നമ്പർ ആയാലും അത് മൈനസ് ആവും നമ്മൾ അതായത് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് വരും പക്ഷെ ഓൾ റേസ് ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് വരും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി ഇതാ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയ ഈ ഫോമിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എക്സിന് പോലെ ഞാൻ വൺ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം എക്സിൻ്റെ
n c 3 into x cube that is 1 cube plus and etc last n c n into 1 raised to n what is 1 plus 1 2 2 raised to n on the left side of the right side again now n c 0 plus n c 1 into 1 on the n c 1 then 1 square 1 on up into n c 2 where n c 2 then 1 cube 1 on into n c 3 where n c 3 on etc last 1 raised to n 1 on into n c n minus c append it in okay n c 0 plus n c 1 plus n c 2 plus n c 3 plus etc plus n c n equal to 30 30 2 raised to n and 30 n c 0 n c 1 இதில் நம்மலும் பேரி விளைக்கிம் bino அந்த இருத்தப் பரையின் விட்டு போய் இதில் விளைக்கிம் binomial coefficients தான் இதில் விளைக்கிம் எந்து உண்டு இதில் binomial coefficients விளைக்கிம் n c 0 n c 1 இன்னேக்க இந்து உண்டா இந்த binomial தியரம் விளிதம் போம் அது இந்த expansionல் தேமுகில்ட coefficients when you will there expand the mnc0 a raised to 10 plus nc1 a raised to 10 minus 1b plus nc2 and then you go there. Now, there are one time in the coefficients on the mnc0 a raised to 10 plus nc1 etc. That's why there are two things. Binomial coefficients. Now, what is the case? nc0 plus nc1 plus nc2 plus etc. ncn is equal to what? 2 raised to 10. That's why the binomial coefficient is equal to sum of the value. 2 raised to 10 value. Sum of binomial coefficients is equal to 2 raised to 10. For example, 6C0 plus 6C1 plus 6C2 plus 6C3 plus 6C4 plus 6C5 plus 6C6. What is it? It's 2 raised to 6. 7 I think is 7C0 plus 7C1 and etc. 7C7 value. Now, 2 raised to 7. Now, we have to do the formula. binomial coefficient இக்கில்ட சம்மைத்திரையானு 2 raised to n இது நீங்கள் அம்மல் first chapter set theory படிச்சப்பிடே ஒரு setல் n element உண்டங்கள் subsetிகள் n 2 raised to n நான்து படிச்சில்லே அது எங்கனை கிட்டியும் ரயருந்தான் படிச்சாயிருந்தான் ரயருந்தான் இல்லா அம்மல் அங்கு படிச்சிதா formula எங்கு படிச்சிதால் ஒரு element உள்ள எத்தால் எல்லைக் குப்பிக்கு ரண்ட element உள்ள செய்ப் புரி செட்டில் சப்சட்டில் முக்கு பலிரிதில் இடுக்கால் அல்லை பஞ்ச element உள்ளுடு செட்டிடுத்தால் அது நின் ஒரு element உள்ள சப்சட்டிடுக்காம் ரண்ட element உள்ள சப்சட்டிடுக்காம் மூன element உள்ள சப்சட்டிடுக்காம் நால element உள்ள சப்சட்டிடுக்காம் நம்மலும் தொட்டு மும்பு படிச்ச சாப்டரும் வேக்குயாது permutation and combination அங்கனிரு problem வக்கு நம்மலும் செய்தாரது என்ன element உள்ள செட்டில் இடை வெரு செட்டில் 5 element இப்போ 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 element நீங்கள் உடு நான் பரையான இதில் நின்ன 2 element உள்ள subsetிகள் எடுதாம் பரையது 2 element உள்ள subsetிகள் எடுதாம் பரையது Vocês paths ஆ 
അതിൽ ഒരെലമെൻ്റ് ഉള്ള എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് എൻ സി വൺ അല്ലേ ശരി രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉള്ള എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും എൻ സി ടു മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ഉള്ള എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും എൻ സി ത്രീ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ എൻ എലമെൻ്റ് ഉള്ള എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും എൻ സി എൻ അപ്പോൾ ഒരെലമെൻ്റ് ഉള്ള സബ്സെറ്റുകളുടെയാണ് എൻ സി വൺ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉള്ള സബ്സെറ്റുകളുടെയാണ് എൻ സി ടു മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ഉള്ള സബ്സെറ്റുകളുടെയാണ് എൻ സി ത്രീ അങ്ങനെ എക്സെപ്റ്റർ ആയി എൻ എലമെൻ്റ് ഉള്ള സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം എൻ സി എൻ അപ്പോൾ ആകെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ എൻ സി വൺ പ്ലസ് എൻ സി ടു പ്ലസ് എൻ സി ത്രീ പ്ലസ് അല്ലേ അല്ലേ ആ എക്സെട്രാ പ്ലസ് പറയൂ ആ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ പ്ലസ് എന്താണ് എൻ സി എൻ ഇതാണ് ആകെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം ആ എൻ സി വൺ പ്ലസ് എൻ സി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ സി എൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം ടു റേസ് ടു എൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ ഏത് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു ബൈനോമൽ തീയറത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചില്ലേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചില്ലേ ആ അത് വെച്ചും തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ എൻ എലമെൻ്റ് ഉള്ള സബ്സെറ്റിന് ടു റേസ് ടു എൻ സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പി ഓഫ് എൻ എന്ന് എടുക്കുന്നു പി ഓഫ് വൺ ട്രൂ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു പി ഓഫ് പി കെ ട്രൂ ആണെന്നോ സിം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിലല്ലേ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചത് ആ അത് വെച്ചിട്ടും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം ടൂ റേസ് ടു രണ്ട് രീതിയിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഇത് വന്നപ്പോൾ അത് വന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ്റെ എക്സ് അല്ലെ സോറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈനോമൽ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് എൻ സി സീറോ പ്ലസ് എൻ സി വൺ പ്ലസ് എൻ സി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ സി എൻ സി കല്ലി ടു റേസ് ടു എൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് സി സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ സിക്സ് സി സിക്സ് സി സീക്വൽ ടു വാട്ട്സ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളെ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതിന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ വൺ വൺ മൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് എൻ സി സീറോ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും എൻ സി സീറോ മൈനസ് എൻ സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് എൻ സി ടു എക്സ് കെയർ അങ്ങനെ പോകും അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഫൈവ് സി സീറോ അടുത്ത മൈനസ് ആവും മൈനസ് ഫൈവ് സി വൺ എക്സ് അടുത്ത പ്ലസ് ഫൈവ് സി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സി ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ എങ്ങനെ പോകും അല്ലേ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ടേമുകളും പോസിറ്റീവ് ആയാലും അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ആണല്ലോ ശരി ദൈത് കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു നമുക്ക് തൂടെ നോക്കാം വൺ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എങ്ങനെയാണ് എൻ സി സീറോ മൈനസ് എൻ സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് എൻ സി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സി ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ സി എൻ എക്സ് റേസ് ടു എന്താ ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി ഈ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എഴുതി കാരണം എന്താ അതെ ആ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ഓടാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ശരി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ എക്സിന് പോലെ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാവും വൺ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നാവും അല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡോ എൻ സി സീറോ മൈനസ് എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്നാവും പ്ലസ് എൻ സി ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്ര മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ സി എൻ ഇൻറ്റു വൺ റേസ് ടു എൻ വൺ റേസ് ടു എനി നമ്പർ വന്നാൽ വാല്യൂ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആവും ഇപ്പോൾ സീറോ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സീറോ ആയി
പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്ന് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഫൈവ് സി സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് സി വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സി ടു മൈനസ് ഫൈവ് സി ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് സി ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് സി ഫൈവ് വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സീറോ അല്ലേ ഇതേ മറിച്ച് ഫൈവ് സി സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് സി വൺ പ്ലസ് എല്ലാം പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിലും തോന്നുന്നു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തോന്നുന്നു ശരി അപ്പൊ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് സി സീറോ മൈനസ് സിക്സ് സി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സി ടു മൈനസ് സിക്സ് സി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് സി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് സി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് സി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലിയർ ആയോ ശരി ഇതാ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻഡ് സിക്സ് സി സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സി ടു പ്ലസ് സിക്സ് സി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് സി സിക്സ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ബൈനോമിൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളാണ് ഇതല്ലേ എല്ലാ ബൈനോമിൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സഫിക്സ് എന്ത് വരുന്നത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഈവൻ ബൈനോമിൽ കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓടുണ്ടോ സിക്സ് സി വണ്ണും സിക്സ് സി ത്രീയും സിക്സ് സി ഫൈവും ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ട കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കാര്യം ഒന്ന് എടുക്കാം സിക്സ് സി സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സി ടു പ്ലസ് സിക്സ് സി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് സി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് സി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് സി സിക്സ് എന്ത് വരും ടു റേസ് ടു സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ആണ് ഇനി സിക്സ് സി സീറോ മൈനസ് സിക്സ് സി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സി ടു മൈനസ് സിക്സ് സി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് സി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് സി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് സി സിക്സ് അത് വരും സീറോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളും ഒരു ഇക്വേഷൻ വണ് എന്ന് ടൂന്ന് പേര് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഇക്വേഷനുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിക്സ് സി സീറോയും സിക്സ് സി സീറോയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സി സീറോ എന്നാവും അല്ലേ ഈ സിക്സ് സി വണ്ണും മൈനസ് സിക്സ് സി വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആവും സിക്സ് സി ടുവും സിക്സ് സി ടുവും എന്താവും ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സി ടു അടുത്ത ടൈമോ ക്യാൻസൽ ആവും അടുത്തതോ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സി ഫോർ അടുത്തതോ ക്യാൻസൽ ആവും അടുത്തതോ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ് ആവും റൈറ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സീറോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും അതെങ്ങനെ വരും കേട്ടോ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സി സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സി ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സി ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സി സിക്സ് സീക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു കോമൺ എടുത്തൂടെ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സി സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സി ടു പ്ലസ് സിക്സ് സി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് സി സിക്സ് സീക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നാവും ആ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ് സി സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സി ടു പ്ലസ് സിക്സ് സി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് സി സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടു എന്നാവും അല്ലേ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആൻസർ അത് കിട്ടി തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി ഈവൻ ബൈനോമിൽ കോഫിഷ്യൻ്റുകളുടെ സമ്മാണ് തേർട്ടി ടു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഈ ഓട് ബൈനോമിൽ കോഫിഷ്യൻ കൂടി നമുക്ക് എന്തെടുത്ത് നോക്കാം ഓട് ബൈനോമിൽ കോഫിഷൻ നമ്പർ ഏതാ സിക്സ് സി വൺ സിക്സ് സി വണ്ണും സിക്സ് സി ത്രീയും സിക്സ് സി ഫൈവും ആണ് അത് എന്ത് കിട്ടുമായിരിക്കും സിക്സ് സി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് സി ഫൈവ് ഇതാ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഒന്ന് പരിശോധിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സിക്സ് സി സീറോ മൈനസ് സിക്സ് സി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സി ടു മൈനസ് സിക്സ് സി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് സി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് സി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് സി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നല്ലേ അല്ലേ ഇതിൽ ആ നെഗറ്റീവ് ടേമുകളെല്ലാം ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക ആ നെഗറ്റീവ് ടേമുകളെല്ലാം ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പം എന്ത് വരും ഈ സിക്സ് സി സീറോ മൈനസ് സിക്സ് സി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സി ടിലും മൈനസ് ഉള്ള ടൈമെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ എന്ത് വരും സിക്സ് സി സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സി ടു പ്ലസ് സിക്സ് സി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് സി സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ
അപ്പോൾ ഓഡ് മൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സമ്മം തേർട്ടി ടു തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യം ഓഡ് മൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകൾ അതായത് സിക്സ് ഇ വൺ സിക്സ് ഇ ത്രീ സിക്സ് ഇ ഫൈവ് അതിൻ്റെ സമ്മും ഈവൻ മൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സം സിക്സ് ഇ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഇ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് രണ്ട് സമ്മും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടു അല്ലേ രണ്ടും തേർട്ടി ടു ആണ് ഈ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ റേസ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ കണ്ടോ സിക്സ് വന്നപ്പോൾ ടൂ റേസ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടൂ റേസ്റ്റ് ടു സെവൻ എന്ന് വന്നേനെ അല്ലേ ജനറലി എൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടൂ റേസ്റ്റ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വന്നേനെ അത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോമിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓഡ് ബൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ് അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സം ടൂ റേസ്റ്റ് ടു എൻ ആണ് അല്ലേ അല്ലേ പക്ഷെ ഓഡ് ബൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സമ്മോ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ടൂ റേസ്റ്റ് ടു എൻ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്ന അല്ല ടൂ റേസ്റ്റ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈവൻ ബൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സം എടുത്താലും കിട്ടുക രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഓഡ് ബൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സമ്മും ഈവൻ ബൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സമ്മും ഈക്വലാണ് അത് ടൂ റേസ്റ്റ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ സെവൻ വെച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സെവൻ വെച്ചുള്ള ഓഡ് ബൈ ഈവൻ ബൈനോമിയൽ കോയിഫിഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം സെവൻ സി സീറോ പ്ലസ് സെവൻ സി ടു പ്ലസ് സെവൻ സി ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ സി സിക്സ് ഇതാണ് ഈവൻ ബൈനോമിയൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സം ഓടാണെങ്കിലോ സെവൻ സി വൺ പ്ലസ് സെവൻ സി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ സി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ സി സെവൻ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്സ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു റേസ് സിക്സ് ടു ആറ് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഫോർ അത് കിട്ടും ഇത് എല്ലാ ബൈനോമിൽ കോവിഷനോട് ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടിയേനെ അതായത് സെവൻ സി സീറോ പ്ലസ് സെവൻ സി വൺ പ്ലസ് സെവൻ സി ടു പ്ലസ് സെവൻ സി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ സി ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ സി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ സി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ സി സെവൻ ഇത് കിട്ടിയേനെ എല്ലാ ബൈനോമിൽ കോവിഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടു റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് ടു റേസ് ടു സെവൻ എല്ലാ ബൈനോമിൽ കോവിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സം ടു റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സെവൻ പക്ഷേ ഓഡ് ബൈനോമിൽ കോവിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സമം ഈവൻ ബൈനോമിൽ കോവിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സമ്മ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്സ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡെർവേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ചെറിയ അല്ല ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നടത്താം ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഇതിപ്പോൾ പറയണില്ല ഇത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുക ഇത്രയും വായിച്ച് ഇത്രയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പാൻഷനിലേക്ക് പോകാം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം തീരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ശേഷം ഓക്കെ ഏ ടഫല്ലോ ഇത് അല്ല ഇനി ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേമിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ആർ പ്ലസ് വൺ ദ സോറി എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേഷ്യനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തായിരുന്നു എൻ സി ആർ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ ഈ ഈ ഭാഗം ഫോക്കസ് ഏരിയയിലേക്കകത്ത് ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാലും അത് പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ആവശ്യം വരും ഈ ബനോമിൽ തീർവ് അതിലെ ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടേമിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് ആവശ്യം വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അതുകൂടി പഠിപ്പിച്ചത് സാധാരണഗതിയിൽ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷവും ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒരു എക്സ് എക്സ്പാൻഷൻ തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നിട്ട് ചോദിക്കും വാട്ട് ഇസ് ദ സെവൻത്ത് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നയൻത്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഫോക്കസ് ഏരിയക്കാത്തതില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയക്കാത്തില്ലെങ്കിലും ചോദിച്ചുവിടാന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൂടി അങ്ങ് പൊക്കെ അതുകൂടി അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചത് വേറെ ഇതിനകത്